இப்போ நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறது ஸ்கொயர் ரூட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஷார்ட்கட் மெத்தட் என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ நார்மலாக ஒரு மெத்தட் போட்டுட்ருப்போம் அதுக்கு பதிலாக வித்தினியாக டூ செகண்ட்ஸ்லேயே இல்லை த்ரீ செகண்ட்ஸ்லேயே நம்ம வந்து ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு அதுக்கு சில ஷார்ட்கட் மெத்தட் இருக்குது அது என்னன்றத பார்ப்போம் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி இந்த ஸ்கொயர்ஸ் ஒவ்வொரு நம்பருக்கும் இதை நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஸோ இதை ஞாபகம் வச்சுக்கிறது கொஞ்சம் ஈஸி தான் எப்படின்றத சொல்கிறோம் ஸோ ஸ்கொயர்ஸ் எல்லாம் என்னென்னு பார்ப்போம் ஸோ ஒன் ஸ்கொயர் அப்படின்றது என்னது ஒன் டூ ஸ்கொயருக்கு ஃபோர் வரும் ரெண்டு இன்ட்டு ரெண்டு நாலு த்ரீ ஸ்கொயர் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ நயன் ஃபோர் ஸ்கொயர் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டீன் ஸோ ஃபைவ் ஸ்கொயர் பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சிக்ஸ் ஸ்கொயர்னால் சிக்ஸ் இன்ட்டு சிக்ஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் செவன் ஸ்கொயர்ன்றது ஃபார்ட்டி நயன் எயிட் ஸ்கொயர்ன்றது சிக்ஸ்டி ஃபோர் நைன் ஸ்கொயர்ன்றது எயிட்டி ஒன் அடுத்தது டென் ஸ்கொயர் அப்படின்றது ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஏற்கனவே தெரிஞ்சது தான் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஸ்கொயர் அப்படின்றது ஒன்று அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒனில் முடிகிற இந்த வெட்டில் போட்டிருக்கோம் பாருங்கள் நைன் ஸ்கொயர்ன்றது ஒனில் முடியுது ஓகேங்களா ஸோ ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் இருக்குது அதையும் இப்போது நோட் பண்ணி வச்சிங்க அது எங்கே யூஸ் பண்ண போகிறோன்றத பார்க்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒன்றுன்ற நம்பர் முடிகிறது பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஸ்கொயர் ஒன்றுன்னு வரும் அதுக்கப்புறம் நைன் ஸ்கொயர் வந்து எயிட்டி ஒன் அதுவும் ஒனில் முடியும் இப்போ இதை ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கும் ஒரு ஈஸியான மெத்தடு இப்போ இந்த இடத்துல ஒன்றுன்னு வந்ததுன்னா இந்த இடத்துல நைன் வரும் இந்த இடத்துல டூன்னு வந்தால் எயிட் அதாவது டென் முடிகிற மாதிரி இப்போ ஒன்றே நைனை ஆட் பண்ணால் டென் ஸோ அப்போ நான் ஒன்றுன்னு ஒரு நம்பர் எனக்கு தெரிஞ்சதுன்னா அடுத்த நம்பர் ஒன்றில் முடிகிறது எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நயன்றது ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் இப்போ ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா டூ ஸ்கொயர்ன்றது ஃபோர் அப்போது டூ இங்கே வந்துடுச்சு அதே ஃபோரில் முடிகிற நம்பர் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டி ஃபோர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முடியும் டூ ப்ளஸ் எயிட் பார்த்தீங்கன்னா வருது ஸோ அந்த காம்பினேஷனில் நம்ம ஈஸியாக டூன்றது இருந்ததுன்னா அடுத்த நம்பர் எயிட் தான் அப்படின்னு கண்ணை முடிக்கிட்டு நம்ம சொல்லிடலாம் ஸோ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ த்ரீ பாருங்கள் த்ரீ ஸ்கொயர் அப்படின்னா நயனு ஸோ அப்போ த்ரீ இருந்ததுன்னா அடுத்து என்ன வரும் செவன் வரும் ஓகேங்களா த்ரீ ப்ளஸ் செவன் டென் அதனால் செவன் வரும் இப்போ செவன்லேயே பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸுக்கு இப்போ சிக்ஸ்டீன் நாலு நாள் பதினாறு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இப்போ இந்த இடத்துல சிக்ஸ்டீன் வருது அப்போ நாலுன்ற நம்பர் அடுத்த சிக்ஸுக்கு என்ன வரும்னா நாலு ப்ளஸ் ஆறு கொடுத்தீங்கன்னா பத்து அப்போ சிக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்படின்றது தேர்ட்டி சிக்ஸ் அப்போ நாலு ஆறு அப்படின்ற நம்பர் அந்த சிக்ஸில் முடிகிற மாதிரி நம்பராக வரும் ஸோ அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ்க்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஃபைவ்க்கு ஃபைவ் தான் ஓகேங்களா ஸோ ஃபைவ்க்கு ஃபைவ் தான் வந்து உங்களுக்கு வரும் அப்போது ஃபஸ்ட் நோட்டில் எடுத்து இதை நோட் பண்ணி வச்சுக்கணும் இது எதுக்காக அப்படின்றத பின்னாடி சொல்கிறோம் இப்போதைக்கு ஜஸ்ட் பேப்பரில் ஒன் ஸ்கொயர் என்ன டூ ஸ்கொயர் என்ன த்ரீ ஸ்கொயர் என்ன அப்படின்னு நோட் பண்ணி வச்சுங்க அப்போ நான் ஸ்கொயர் ரூட்டுக்கு இதெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கணுமா இதெல்லாம் நோட்டில் எழுதி வச்சுக்கணுன்றது அவசியம் கிடையாது ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு தெரியணுன்றதுக்காக தான் ஒவ்வொன்றுக்கும் ஸ்கொயர்ஸ் போட்டு கொடுத்துருக்கோம் அதுக்கப்புறம் இந்த மெத்தடை தான் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணி எப்படி நம்பரை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போகிறோன்றத தெரிஞ்சுக்கணும் இந்த நம்பர் கவனிக்க வேண்டியது ஒன்றுன்னு வந்ததுன்னா அடுத்தது நயன் டூன்னு இருந்ததுன்னா எயிட் அந்த டோட்டல் பண்ணிங்கன்னா டென்ன்ற மாதிரி காம்பினேஷனில் இருக்கும் அந்த ஷார்ட்கட் மெத்தடை ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டிங்கனாவே போதுமானது ஸோ இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஸ்கொயர் ரூட் வந்து நம்ம நார்மல் மெத்தடில் எப்படி போடுறோம் கண்டுபிடிக்கிறோம் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோன்னா அதுக்கப்புறம் ஷார்ட்கட்டில் போடுறதுக்கு இதுக்கு என்ன டிஃப்ரென்ஸ்ன்றது நமக்கு தெரியும் ஸோ ஸ்கொயர் ரூட் ஒரு ஃபைவ் செவன்ட்டி சிக்ஸ் அப்படின்ற நம்பருக்கு ஸ்கொயர் ரூட் எப்படி கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்ப்போம் நார்மல் மெத்தடில் ஃபோர்த்து டு சிக்ஸ்க்குள்ளே நீங்கள் இதெல்லாம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருப்பீங்க ஷார்ட்கட் மெத்தட் நமக்கு தேவை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பேங்கிங் எக்ஸாம் எழுதுகிறவங்க டிஎன்பிசி எக்ஸாம் எழுதுகிறவங்க ஆர்ஆர்பி எழுதுகிறவங்களுக்குலாம் இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் குறைஞ்ச நிமிஷத்துலேயே உங்களுக்கு அதுக்கான ஆன்சர்ஸை நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் அதுக்காக தான் அந்த ஷார்ட்கட் மெத்தடுன்றத சொல்லித்தரும் ஸோ அப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் செவன்ட்டி சிக்ஸ் அப்படின்றத பாருங்கள் இப்போ நார்மல் மெத்தடில் எப்படி பண்ணுறோம் ஃபைவ் செவன்ட்டி சிக்ஸ் எடுத்து போட்டு இந்த டானா வகுத்தோம் சொல்லுவாங்க இல்லைனா எல்சிஎம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அந்த மெத்தடில் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ இப்போ ஃபைவ் செவன்ட்டி சிக்ஸில் ஸோ ஃபைவ்ன்ற நம்பர் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ரெண்டு நாலு அப்போது நாலில் ஒன்று அந்த அஞ்சில் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ரிமைண்டர் இருக்கும் அந்த ஒன்று பக்க
ஃபைவ் செவன்டி சிக்ஸை டிவைட் பண்ணோம்னா இதெல்லாம் நம்ம இந்த நம்பர்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணி டிவைட் பண்ணியிருக்கோம் இதை நம்ம எடுத்து எழுதும்போது எப்படி எழுதுறேன்னா ஃபைவ் செவன்டி சிக்ஸ் எடுத்து எழுதும்போது டூ இன்ட்டு டூ டூ இன்ட்டு டூ டூ இன்ட்டு டூ த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ அப்படின்னு சொல்லி இதை எடுத்து எழுதியிருக்கோம் இப்போ என்ன பண்ணால் இதுக்கு எடுக்கும்பொழுது கவனிக்க வேண்டியது ரெண்டு ரெண்டு நம்பராக பிரிக்கணும் அந்த ரெண்டு இன்ட்டு ரெண்டுன்றது இங்கே ரெண்டு ரெண்டு இருந்ததுன்னா ஒரு ரெண்டு எடுத்து எழுதிக்கணும் இங்கே ரெண்டு ரெண்டுக்கு ஒரு ரெண்டு எடுத்து எழுதியிருக்கோம் இந்த ரெண்டு ரெண்டுக்கு ஒரு ரெண்டு அப்புறம் ரெண்டு மூணு இருக்கிறதுக்கு ஒரு மூணு எடுத்து போட்டிருக்கோம் இப்போ இதை எல்லாத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணோம் ஸோ ரெண்டு ரெண்டு நாலு நாலு ரெண்டு எட்டு எட்டு மூணு இருபத்தி நாலு ஸோ ஐநூற்றி எழுபத்தாறுக்கு நம்ம கிடைக்கிற ஸ்கொயர் ரூட் பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி நாலு ஸோ அதுக்கு போடுறதுக்கு இத்தனை ஸ்டெப்ஸை நம்ம ஃபாலோ பண்ண வேண்டியிருக்கு ஸோ இதை போடணுன்னா உங்களுக்கு எப்படியும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷமாக டைம் எடுத்துக்கோம் இதை போடுறதுக்கு ஸோ இந்த டைமை குறைக்கிறதுக்காக நம்ம பார்க்குற மெத்தட் தான் ஷார்ட் கட் மெத்தட் தான் இப்போ பார்க்க போகிற ஸ்கொயர் ரூட்டை இதே இதை வந்து எப்படி நம்ம போடலாம் அப்படின்றத பார்ப்போம் இப்போ ஃபைவ் செவன்டி சிக்ஸ் அந்த நம்பருக்கு ஸ்கொயர் ரூட் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அதை நம்ம ஃபஸ்ட்டு என்ன செய்யணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்கொயர்ஸை வந்து தனியாக எழுதி வச்சுருக்கோம் இது தேவைப்படாது இருந்தாலும் ஒரு இனிஷியல் லெவலில் இருக்கிறவங்களுக்கு இது தேவைப்படுன்றதுனால இதை நாங்கள் சைடில் போட்டு வச்சுருக்கோம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் செவன்டி சிக்ஸ் அப்படின்றதுல என்ன பண்ணணுன்னா கடைசி டிஜிட்டை நம்ம எடுத்துக்கிறோம் சிக்ஸ் ஓகேங்களா இந்த ஆறு வந்து ஆறில் முடிகிற நம்பர் என்ன எதால் டிவிசபிள் ஆகுது இந்த ஸ்கொயர்ஸில் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று நாலு ஓகேங்களா அப்போ நாலு அடுத்து என்ன வரும் தேடி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எது வரும் உங்களுக்கு ஆறு ஓகேங்களா ஸோ அப்போ நம்ம இந்த இடத்துல இப்படி நம்ம கேல்குலேட் பண்ணுறது பதிலாக உங்களுக்கு நான் ஏற்கனவே சொல்லி கொடுத்துருந்தேன் இந்த டிவைஸ் பண்ணுறத இது எல்லாத்தையும் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அவசியம் இல்லை சிம்பிளாக இந்த நாலு நாள் பதினாறுன்னு தெரியும் ஸோ அப்போது அது ஆறில் முடியுது அப்போ நாலுன்ற ஃபஸ்ட் நம்பர் கிடச்சிருச்சுன்னா அடுத்த நம்பர் எனக்கு பத்துக்கு ஈக்குவல் பண்ணணும் அப்போ நாலு ப்ளஸ் ஆறு போட்டிங்கன்னா பத்து வரும் அதனால் நாலுன்னு ஒரு ஃபஸ்ட் நம்பராக இருந்ததுன்னா அடுத்த நம்பர் ஆறு அப்படின்னு சொல்கிறது நம்ம ஈஸியாக கேல்குலேட் பண்ணிக்கலாம் தெரியாதவங்க இனிஷியல் லெவலில் இருக்கிறவங்க இதெல்லாம் ஸ்கொயர்ஸ் எல்லாம் போட்டு பண்ணிக்கணும் ஸோ நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன சிம்பிளான ஸ்டெப்ஸை ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் ஈஸியாக சீக்கிரம் நம்ம கேல்குலேஷன் போட முடியும் அப்போ நாலு நாள் பதினாறு அப்படின்னு வரும்பொழுது நாலுன்னு வந்துருச்சுன்னா அடுத்த நம்பர் ஆறு இதை தான் நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பில் கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் எடுத்து எழுத வேண்டிய விஷயம் அடுத்த ஸ்டெப்பில் இப்போ நாலு ஆறு நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அப்போ என்ன பண்ணணும்னா அதுக்கப்புறம் இந்த ரெண்டு டிஜிட்டை விட்டுடணும் நீங்கள் எடுக்கும் பொழுது ஃபஸ்ட்டு ஒரு டிஜிட் எடுத்துருக்கீங்க அதுக்கப்புறம் இந்த ரெண்டு டிஜிட்டை விட்டுட்டு அதுக்கு அடுத்த டிஜிட்டை எடுத்துக்கணும் அப்போ இந்த டிஜிட் என்னென்னா அஞ்சு ஓகேங்களா ஸோ அப்போ இந்த அஞ்சு வந்து இப்போ இதுக்கும் வந்தனா இந்த டேபிள் இருக்கணுன்னு அவசியம் இல்லை இருந்தாலும் இனிஷியல் லெவலில் இருக்கிறவங்க அந்த டேபிளை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த அஞ்சுன்ற நம்பர் எதுக்கு கிட்ட வருது நியர்பையில் வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று வந்து நாலுக்கும் ஒன்பதுக்கும் நடுவில் இங்கே இருக்குது ஓகேங்களா அப்போ நம்ம என்ன பண்ணோன்னா எது இது ரெண்டுத்துக்கு நடுவில் வருதோ லோயஸ்ட் நம்பரை எடுத்து போட்டுக்கணும் அப்போ இதுக்கு நடுவில் அஞ்சுன்றது நாலுக்கும் ஒன்பதுக்கு நடுவில் வருது அதனால் நம்ம லோயஸ்ட் நம்பர் என்னென்னா இதோட ஸ்கொயர் வேல்யூ அதாவது டூ எடுத்துகிட்டு வந்து இங்கே எழுதிக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ டூ எதனால் எடுத்து போட்டோன்னா டூ ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஃபோர் அப்படின்னு வந்ததுனால தான் இங்கே நம்ம டூ எடுத்து போட்டிருக்கோம் இது அடுத்த ஸ்டெப்பு ஓகேங்களா இதுக்கு அடுத்த ஸ்டெப் நம்ம என்ன பண்ணணும் இதுக்கு அடுத்த ஸ்டெப் என்ன பண்ணால் இந்த டூ எடுத்து தனியாக எடுத்து எழுதிட்டு இதோட ஒன்று ஆட் பண்ணி மல்டிப்ளை பண்ணணும் அப்போ 2 இன்ட்டு த்ரீ அதாவது டூக்கு அடுத்த நம்பரோட மல்டிப்ளை பண்ணணும்னு அர்த்தம் அப்போ டூ இன்ட்டு த்ரீன்றது என்னது சிக்ஸ் ஓகேங்களா அப்போது அடுத்த ஸ்டெப்பில் நம்ம செய்ய வேண்டியது இதையும் இதையும் மல்டிப்ளை பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கணும் அது சிக்ஸ் அப்படின்றது ஆன்சர் இது அடுத்த ஸ்டெப் ஓகேங்களா ஸோ இதுக்கு அடுத்த ஸ்டெப் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்போ சிக்ஸ் கண்டுபிடிச்சாச்சு இப்போது இதையும் இதையும் கம்பேர் பண்ணணும் அதாவது இந்த ஃபைவையும் சிக்ஸையும் கம்பேர் பண்ணணும் ஃபைவ் லெஸ் தென் சிக்ஸ் அப்படின்னு வருது அஞ்சு ஆறு விட வேல்யூ கம்மியாக இருக்குது ஸோ கம்மியாக இருந்ததுன்னா இப்போ இந்த நாலு ஆறுன்ற ரெண்டு நம்பர் இருக்குது இது ஃபஸ்ட் நம்பர் நம்ம கண்டுபிடிச்சாச்சு டூன்றது ஸோ அடுத்த நம்பர் இது பக்கத்தில் போடுற நம்பர் இந்த நாலு இல்லைனா ஆறுன்ற ரெண்டு நம்பரில் ஏதாவது ஒன்று தான் வரும் அப்போது இது லெஸராக இருந்ததுன்னா அப்போ அஞ்சுன்றது ஆறு கம்பேர் பண்ணும்போது கம்மியாக இருக்கிறதுனால இந்த நம்பரை எடுத்து போட்டுக்கணும் லெசர் நம்பர்னால் இந்த நாலுன்றதை எடுத்து போட்டுக்கணும் அப
இப்போ இதில் கம்மியாக வர்றதுனால இந்த அஞ்சுக்கும் ஆறு கம்பேர் பண்ணும்போது அஞ்சுன்றது லெசர் வேல்யூன்றதுனால இந்த நாலு தூக்கி போட்டுக்கிறோம் ஒரே ஸ்டெப்லேயே இதை நம்ம போட்டுடலாம் ஸோ இந்த ஸ்கொயர்ஸ் கூட நீங்கள் ஸ்டார்டிங்கில் உங்களுக்கு ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்காக ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் என்ன இருக்குன்றதுக்காக தான் இதை போட்டு காமிச்சோம் பட் ஆனால் நீங்கள் இந்த டேபிளே இல்லாமலே கூட நம்ம சிம்பிளாக கொஞ்சம் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா அதாவது ஒன் ஸ்கொயர் டூ ஸ்கொயர் த்ரீ ஸ்கொயர் ஃபோர் ஸ்கொயர் ஃபைவ் ஸ்கொயர் இது வரைக்கும் தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்கனாவே நம்ம இதை போட்டுடலாம் ஃபைவ் ஸ்கொயர் கூட அவசியம் கிடையாது ஐஞ்சு இருபத்தஞ்சு நமக்கு தெரியும் இந்த நாலு இதுலேயும் ஒன் ஸ்கொயர் நீங்கள் ஈஸியாக சொல்லிடலாம் ஒன்றுன்றது டூ ஸ்கொயர்ன்றது ஃபோர்ன்றது தெரிஞ்சிடும் இந்த த்ரீ ஸ்கொயர் ஃபோர் ஸ்கொயர் மட்டும் தான் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கிற மாதிரி இருக்கும் இன்னும் நுணுக்கமாக சொல்ல போனால் ஓகேங்களா அப்போது ஈஸியாக இதுக்கான ஸ்கொயர் ரூட் வேல்யூவை நம்ம எந்த நம்பருக்கும் வித்தினியர் செகண்ட்லேயே நம்ம கூட கண்டுபிடிக்க முடியும் ஓகேங்களா இப்போ இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம் இது லெசராக இருக்குது ஓகேங்களா இப்போ இன்னொரு நம்பர் எடுத்து பார்க்கலாம் இப்போ செகண்ட் எக்ஸைஸ் ஸ்கொயர் ரூட் வந்து கண்டுபிடிக்க போகிறோம் சிக்ஸ் செவன் சிக்ஸ் அப்படின்ற ஒரு நம்பர் அதை நம்ம எப்படி கேல்குலேட் பண்ணுறோம் அப்படின்றத பார்ப்போம் ஸோ ஸ்டெப் ஒன்றில் என்ன சொன்னோம் ஃபஸ்ட்டு கடைசி டிஜிட்டை எடுத்துக்கங்கன்னு சொன்னோம் ஆறு அப்படின்ற நம்பர் வரும் சொன்னோம் அப்போ ஆறுக்கு என்ன வரும் நாலு நாள் பதினாறு அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் அப்போ பதினாறில் நாலு எடுத்து போட்டுக்கலாம் அதுதான் இங்கே இருக்கிறது நாலு இப்போ அடுத்த நம்பர் என்ன வரும் சொன்னோம் நாலு வந்ததுனாவே ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்கள் ஆறுன்னு எடுத்து போட்டுக்கலாம்னு சொல்லியிருக்கோம் ஏன்னா நாலு ப்ளஸ் ஆறு கூட்டினோன்னா பத்துன்னு வரும் அதனால் ஆறு நீங்களே கண்ணை முடிக்கிட்டு எடுத்துக்கலாம் ஈஸியாக ஸோ இது ஃபஸ்ட் ஸ்டெப்பு அப்படி தெரியாதவங்க இனிஷியல் லெவலில் இருக்கிறவங்க இதில் போய் தேடி பார்த்துக்கலாம் அதை விட ஈஸியான மெத்தட் நாங்கள் இப்போ சொன்னால் இந்த மெத்தட் தான் ரைட் அடுத்தது ஸ்டெப் டூ ஸ்டெப் டூவில் என்ன பண்ணுறீங்க இந்த ரெண்டு டிஜிட்டை விட்டுறீங்க இந்த கடைசி டிஜிட்டை ஆறு மட்டும் எடுத்துக்கிறீங்க இப்போ ஆறுன்றத நம்ம கம்பேர் பண்ணும்போது ரெண்டு ரெண்டு நாலு இல்லைனா மூணு ஒன்பதுன்னு வருது ஸோ அப்போது இதில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ரெண்டு நாலுன்னும்போது ரெண்டுக்கு தான் நியர்பை இந்த ரெண்டு நாலுக்கும் ஒன்பதுக்கும் நடுவில் வருது அப்போ நியரஸ்ட் லோயஸ்ட் வேலை என்னவோ அதை தான் எடுத்து போட்டுக்கணும் அப்போது நாலுன்றப்போ இங்கே வரும்பொழுது இந்த ரெண்டுன்றத தான் நம்ம எடுத்து போட்டுக்கணும் அப்போது ரெண்டு எடுத்து போட்டாச்சு இப்போ போட்டுட்டு இது நாலு ஆறா இது பக்கத்தில் வர நம்பர் என்னன்றதை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேங்களா இப்போ அடுத்த ஸ்டெப் அடுத்த ஸ்டெப் என்ன சொன்னோம் இந்த நம்பரோட அதுக்கு அடுத்த நம்பரோட மல்டிப்ளை பண்ணோம் சொன்னோம் அதாவது டூ இன்ட்டு டூ ப்ளஸ் ஒன் அப்போ டூ இன்ட்டு த்ரீ அப்படின்றது சிக்ஸ்ன்றது ஆன்சராக நமக்கு வந்திருக்கு ஓகேங்களா இப்போ சிக்ஸ் வந்ததுனால இப்போ நான் கம்பேர் பண்ணி பார்க்குறேன் இதுவும் சிக்ஸு இதுவும் சிக்ஸு ரெண்டும் ஈக்குவலாக இருந்ததுன்னா ஈக்குவலாக இருக்கிற சமயத்தில் என்ன பண்ணோன்னா இந்த லோயஸ்ட் வேல்யூ எடுத்து போடக்கூடாது பக்கத்தில் இருக்க கிரேட்டர் வேல்யூவை எடுத்து போட்டுக்கணும் ஓகேங்களா இது அடுத்த கவனிக்க வேண்டிய பாயிண்ட்டு லெஸராக இருந்தால் தான் இதை போடணும் ஈக்குவலாக இருந்தாலும் அதிகமாக இருந்தாலும் இந்த நம்பர் எடுத்து போட்டுக்கலாம் அப்போது சிக்ஸும் சிக்ஸும் ஈக்குவலாக வருது நாங்கள் மல்டிப்ளை பண்ணதும் இது தான் இங்கே இருக்கிற ஃபஸ்ட் நம்பரும் ஆறு தான் ஈக்குவலாக வரதுனால இந்த ஆறு எடுத்து போட்டுக்கிறோம் அப்போ இதுக்கான ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஓகேங்களா இதை நீங்கள் நார்மல் மெத்தடில் போட்டு பார்த்தீங்கன்னா இத்தனை ஸ்டெப்ஸ் போடணும் இப்போ பாருங்கள் அதே நார்மல் மெத்தடில் தான் இதே ஸ்டெப்பை நம்ம போட்டிருக்கு சிக்ஸ் செவன்ட்டி சிக்ஸ்க்கு டுவெலை டிவைட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ மூ ரெண்டு ஆறு திருப்பி மூ ரெண்டு ஆறு எட்டு ரெண்டு பதினாறு திருப்பி ரெண்டாவில் டிவைட் பண்ணிங்கன்னா ஒரு ரெண்டு ரெண்டு ஆறு ரெண்டு பன்னெண்டு ஒம்பது ரெண்டு பதினெட்டு அப்புறம் நூற்றி அறுபத்தி ஒம்போதுக்கு என்ன ஃபேக்டர்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாவில் பார்க்குறோம் அப்புறம் மூணாவில் ட்ரை பண்ண ரெண்டாவில் வராது ஏன்னா ஒம்பதில் முடியுது மூணாவில் ட்ரை பண்ணுறோம் ஐமு பாஞ்சு ஆறுமும் பதினெட்டுன்னு வருது ஒன்று ரிமைண்டர் வரும் அதனால் அப்போது இது போட முடியாது அப்படியே வரிசையாக பார்த்துக்கிட்டே வந்தீங்கன்னா பதிமூணு இன்ட்டு பதிமூணுன்றது நூற்றி அறுபத்தி ஒம்பது அப்படின்னு சொல்லி வருது அப்போது பதிமூன்று பதிமூணு போட்டு போட்டுட்டு இதுக்கு திருப்பி நீங்கள் 2 into 2 into 13 into 13 இன்ட்டு தேர்ட்டின் இன்ட்டு தேர்ட்டின் அப்படின்னு போட்டு டூ இன்ட்டு தேர்ட்டின் அப்படின்ட்டு போட்டிங்கன்னா டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறது ஆன்சராக வரும் ஸோ நம்ம இவ்வளோ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு பதிலாக சிம்பிளாக என்ன பண்ணிட்டோம் இங்கே ஒரே ஸ்டெப்லேயே கூட நம்ம பண்ணலாம் சிக்ஸ்ன்றது நாலு நாள் பதினாறு வருதுனால நாலு எடுத்து போட்டுக்கிறோம் இது ஆறு போட்டுக்கிறோம் இந்த பார்ட் முடிஞ்சிடுச்சு அதுக்கப்புறம் இது ஆறு வருது ரெண்டு ரெண்டு நாலு அப்படின்றது நியர்பையில் வரதுனால ரெண்டு எடுத்து போட்டுக்கிறோம் அப்போ ரெண்டுக்கு அடுத்த நம்பர் என்ன அது ரெண்டு இன்ட்டு மூணு ஆறு ஸோ அப்போது இந்த ஆறு ஆறும் ஈக்குவலாக இருக்கிறதுனால இந்த நம்பரை எடுத்து போட்டுக்கிறோம் அப்போ இருபத்தி ஆறு அப்படின்றது ரொம்ப சிம்பிளாக கண்டுபிடிக்கிற மெத்தட் அப்போ ர
இப்ப இதுல ரெண்டு வரணும் பக்கத்துல இல்லைன்னா எட்டுன்ற நம்பர் பக்கத்துல வரப்போகுது அப்ப அது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இப்ப நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஏழுக்கு அடுத்த நம்பர் என்ன செவன் இன்ட்டு செவன் பிளஸ் ஒன் அப்படின்னு தான் பண்ண போறோம் அப்ப ஏழு இன்ட்டு எட்டு அப்படி கல்கலேட் பண்ணீங்கன்னா ஏழு எட்டு ஐம்பத்தி ஆறு ஸோ நம்பர் நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்ப என்ன பண்ணணும் உங்களுக்கு கம்பேர் பண்ணி பார்க்கணும் இது அறுபது இது ஐம்பத்தி ஆறு ஸோ அறுபது வந்து ஐம்பத்தி ஆறோட கம்பேர் பண்ணும்போது இது பெரிய நம்பராக இருக்கு ஸோ சின்ன நம்பராக இருந்தால் இதை எடுத்து போடணும் சொல்லியிருந்தோம் ஈக்குவலாக இருந்தால் இந்த நம்பர் எடுத்து போட சொல்லியிருக்கோம் இப்போ அறுபது ஐம்பத்தி ஆறு கம்பேர் பண்ணும்பொழுது கிரேட்டராக இருக்கு பெரிய வேல்யூவாக இருக்கு அப்போ எதை எடுத்து போடணும்னா இந்த எட்டுன்ற நம்பரை எடுத்து போடணும் ஸோ அப்போ இதுக்கான ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா எழுபத்தி எட்டு அப்படின்றத ஆன்சர் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ ஒரே மெத்தட ஒரே ஸ்டெப்லேயே நம்ம கேல்குலேட் பண்ணால் என்ன பண்ணலாம் அதே தான் இந்த நாலு எடுக்கிறீங்க ரெண்டு ரெண்டு நாலு வந்துருச்சு அப்போ ரெண்டு கண்டுபிடிச்சி வச்சு அடுத்த நம்பர் எட்டுன்றது தெரிஞ்சுட்டோம் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறோம் அருபது அப்போ நியர் பையில் பார்த்தீங்கன்னா ஏழு நாற்பத்தி ஒம்பதுன்னு வருது எட்டு எட்டில் போட்டால் அறுபத்தி நாலு அப்போ ஏழு தான் கன்ஃபார்மு அப்போ ஏழு எடுத்து போட்டுக்கிறீங்க அப்போ ஏழு இன்ட்டு எட்டு ஏழு எட்டு ஐம்பத்தாறுன்னு வரும் அப்போ ஐம்பத்தாறுக்கு இதுக்கு இதுக்கு கம்பேர் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பெரிய நம்பராக இருக்கிறனால எழுபத்தெட்டு அப்படின்ற நம்பரை ஈஸியாக சொல்லிடலாம் ஓகேங்களா இதே நார்மல் மெத்தடில் பாருங்கள் எப்படி போட்டிருக்காங்க ஸோ இத்தனை ஸ்டெப்ஸ் போட்டு செவன்டி எயிட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம இங்கே சிம்பிளாக ஒரு ரெண்டே ஸ்டெப் ஒரு மூணு ஸ்டெப்பில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அழகாக செவன்டி எயிட் கண்டுபிடிச்சிடுவோம் இதில் கவனிக்க வேண்டிய மெத்தட் கிரேட்டராக இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ இப்போ கிரேட்டராக இருக்கும்போது இந்த நம்பரை எடுத்து போட்டுக்கிறோம் ஸோ ஸ்கொயர் ரூட் கண்டுபிடிக்கிறது தான் ரொம்ப ஈஸி ஸோ ரொம்ப கஷ்டமே கிடையாது நீங்கள் ஃபைவ் டிஜிட் நம்பராக இருந்தாலும் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது இந்த ரெண்டு டிஜிட் எடுக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் ஃபைவ் டிஜிட் வந்தோன்னா அதுக்கப்புறம் இருக்கிற மூணு டிஜிட்டை வச்சு அதுக்கான ஈக்குவலாக எது வருதோ அந்த நம்பரை வந்து கண்டுபிடிச்சி நீங்கள் போடுற மாதிரி தான் இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இது உங்களுக்கு புரிய நினைக்கிறோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினைக்கிறோம் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நீங்களும் ஈஸியாக ஸ்கொயர் ரூட் கண்டுபிடிக்கலாம் இப்போ கொஷின் கொடுக்குறோம் ஸ்கொயர் ரூட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஸோ அதில் ஃபஸ்ட்டு கொஷின் சிக்ஸ் செவன் டூ ஃபோர் ரூட் ஆஃப் சிக்ஸ் செவன் டூ ஃபோருக்கு என்ன ஆன்சர் வரும் அப்படின்றத கண்டுபிடிங்க ரெண்டாவது கொஷின் ரூட் ஆஃப் சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இது ஏற்கனவே உங்களுக்கு தெரியும் ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் இருந்தாலும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அடுத்தது மூணாவது கொஷின் ரூட் ஆஃப் ஒன் ஃபோர் டபுள் ஃபோர் இது மூணாவது கொஷின் அடுத்தது நாலாவது கொஷின் ரூட் ஆஃப் த்ரீ சிக்ஸ்டி ஒன் அடுத்தது அஞ்சாவது கொஷின் ரூட் ஆஃப் நைன் ஃபோர் ஜீரோ நைன் அப்படின்றதுக்கு என்ன ஆன்சர் வரும் அடுத்தது ஆறாவது கொஷின் ரூட் ஆஃப் ஃபோர் டூ டூ ஃபைவ் அப்படின்ற நம்பருக்கு என்ன ஆன்சர் செவன்த் கொஷின் ரூட் ஆஃப் ஒன் ஒன் ஃபைவ் சிக்ஸ் அப்படின்றதுக்கு என்ன ஆன்சர் ஸோ அதுக்கப்புறம் எயித் கொஷின் ரூட் ஆஃப் ஒன் ஃபைவ் சிக்ஸ் டூ ஃபைவ் அதுக்கு என்ன ஆன்சர் வரும் இதில் பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு டிஜிட் நம்பராக வந்திருக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது ஸோ ஃபஸ்ட்டு அஞ்சுக்கு மட்டும் நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிட்டு ரெண்டு டிஜிட்டை விட்டுட்டு ஒன் ஃபைவ் சிக்ஸுக்கு என்ன வருமோ நாங்கள் சொல்லிக் கொடுத்த மெத்தடில் ட்ரை பண்ண வேண்டியது தான் அடுத்தது நைன்த் ஒன் ரூட் ஆஃப் த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் நைன் சிக்ஸ் அதுக்கு என்ன ஆன்சர் அடுத்தது டென்த் கொஷின் ரூட் ஆஃப் ஃபோர் நைன் செவன் டூ நைன் அதுக்கு என்ன ஆன்சர் அப்படின்னா ட்ரை பண்ணாங்க ஸோ ஒரு பத்து கொஷின் கொடுத்துருக்கோம் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கே ஒரு கான்ஃபிடென்ட் வரும் மீண்டும் ஒரு வீடியோவில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்